ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ജെ ഇ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ക്യാമ്പസുകളായ എൻ ഐ ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടികളിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കംഫേർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് അച്ഛനെയും അമ്മേൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജെ ഇ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജൈലം ഒരുക്കുന്ന ബാച്ച് ആണ് ധീര ബാച്ച് അഥവാ ഓൺലൈൻ റിപ്പീറ്റർ ബാച്ച് ആണ് ധീര ബാച്ച് അപ്പൊ ആ ധീര ബാച്ചിൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്ലാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാർ എന്തിനാണ് അത് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ സമയത്ത് ചെയ്താൽ പോലെ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നലുണ്ടാവാം മക്കളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ മെയിൻ ഫേസ് വണ്ണിലേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം എട്ടര മാസമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് തിരിച്ചു പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടി തറവാക്കാണ്ട് ഒരുപാട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതാണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാനും സ്ട്രാറ്റജിയൊക്കെ ഉണ്ടായാലേ കാര്യങ്ങൾ എന്താവുള്ളൂ നടക്കുകയുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചവറ് പോലെ ചെയ്യലല്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അധികം സമയമില്ല നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതൊരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ എൻ്റെയർ ഒരു വർഷത്തെ അതായത് ഒരു വർഷം തന്നെ അടുത്ത വർഷം ജെയ് അഡ്വാൻസ് വരെയുള്ള എൻ്റെയർ പ്ലാൻ ഞാനൊന്ന് ഒറ്റ സ്വസ്തിൽ പറയാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ബേസിക് ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മെയ് മാസം മെയ് മാസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ടാവും എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കി തറവാക്കലാണ് നമ്മൾ ഈ മാസം ചെയ്യുന്നത് മെയ് മാസം ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് ജൂൺ മുതൽ ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ജെയ് നമ്മുടെ ഡി പി പി സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയി അവസാനം ഡിസംബർ പത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് എന്താവും കഴിയും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡിസംബർ പത്ത് മുതൽ ജാനുവരി ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ അതായത് ജെയുടെ ഫസ്റ്റ് ജെയുടെ ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് എൻ ടി ആർ ഒന്ന് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് കൂട്ടും അപ്പോൾ ജാനുവരി ഇരുപത് വരെ നമ്മൾ റിവിഷൻ നടത്തുകയാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റിവിഷൻ്റെ പ്രോഗ്രാം പേരാണ് എൽ എം ആർ പി അതായത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ജെ മെയിൻ ഫേസ് വൺ ഒക്കെ എഴുതുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണലിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണലിൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണലി നമുക്ക് അറിയാൻ എന്താണ് ഒരു നയൻറ്റി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി സെവൻ എബോവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെ മെയിൻ സേഫ് ആയി നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജെ അഡ്വാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ആ കുട്ടികൾ കൊടുക്കും അല്ലാത്തവർക്ക് ജെ മെയിനും ജെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ്ങൾ കൊടുക്കും എപ്പോഴോ ഫേസ് ടു വരെ അതായത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് വരെ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് ഫേസ് ടു ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഫേസ് ടു ഫേസ് ടു എക്സാമിന് ശേഷം നമുക്ക് മിഡ് മെയ് വരെ ജെ അഡ്വാൻസിൻ്റെ കോച്ചിങ് ആണ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ തോട്ടത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് തന്നെ ഒരുപാട് എക്സാമുകളും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിങ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ പോഷൻ കംപ്ലീഷൻ ടൈമിങ്ങിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പോഷൻ കംപ്ലീഷൻ ടൈമിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ക്ലാസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഫിസിക്സ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കെമിസ്ട്രി അതായത് ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ കെമിസ്ട്രി ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ മാത്സ് ഇതേപോലെ
നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് ലോഗ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് റിവിഷന് വേണ്ടി എന്താക്കാം ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഇനി അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ മാസവും ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജൂൺ മാസം നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് മെഷർമെൻറ്റും മോശൻ സ്ട്രൈറ്റും മോശൻ എപ്ലൈനും കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് മാത്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓക്കെ സാർ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സാർ അങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്റർ എൻ സി ആർ ടി ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ജയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സിന് ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ചോദിക്കുന്ന ചില കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് അതിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്താക്കും വരും അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പിന്നീടാണ് മെട്രിക്സ് ആ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓക്കെ മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനൻസ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എൻ സി ആർട്ടില് നമ്മൾ ഒറ്റ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ജൂണിൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവസാനം നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പിന്നെ ഫിസിക്സിൽ ആറ്റംസ് ന്യൂക്ലിയ ഇലക്ട്രോണിക്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിൽ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സും അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാത്സിൽ ത്രീ ഡി ജോമീറ്റർ ഡിസംബർ പത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പോർഷൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് എക്സാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സാം ഒറ്റ സജി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സാറ്റ് എക്സാം ഉണ്ട് സബ്ജക്ട് വൈസ് അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫാറ്റ് എക്സാം ഉണ്ട് അതായത് ഫോർട്ട് നൈറ്റ്ലി അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പായിരിക്കും ഓക്കെ ഫാറ്റ് എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫാറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റാണ് ചിലപ്പോൾ ബുധനാഴ്ചകളിൽ വരും എന്നെന്താക്കിയത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ റെഡി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഉള്ളു കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ ഗ്രാൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനി ജയ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ടെസ്റ്റ് ജയ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ജയ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിസിക്സിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്സിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എം സി ക്യൂവും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ വി ടി ആയിരിക്കും അതായത് എം സി ക്യൂ നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ വി ടി ന്യൂമെറിക്കൽ വാല്യൂ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ജെ ഇ പാറ്റേൺ ആക്ച്വൽ ജെ ഇ പാറ്റേൺ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്താ നടക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാറ്റ് എക്സാം നടക്കുക എങ്ങനെയാണ് മിനി ജെ ഇ പാറ്റേൺ അഥവാ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എം സി ക്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും പിന്നെ എൻ വി ടി ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ജി ഐ ബി ഉണ്ട് അതായത് ഓൾ കേരള ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലെവൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാങ്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് ജി ഐ ബി അപ്പോൾ ഈ ജി ഐ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈരത്തിലെ പുറത്തുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഫീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സൈരത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രീ ആണ് ജി ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർലി കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ആക്ച്വൽ ജെ ഇ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ ആയിരിക്കും എന്താക്കുക ജി ഐ ബി നടത്തുക നിങ്ങൾ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്താക്കുക ജി ഐ ബി നടത്തുക ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നല്ലൊരു അവസരമാണ് കുട്ടികളെ ഏറ്റവും ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ജി ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാം ഓക്കെ പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ നിങ്ങളെ റാങ്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈലോം ഫിസിക്സ് കോളേജ് നടത്തുന്ന എ ഐ ടി എസും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എക്സാംസും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് റെഡി പിന്നെ നമു
എൽ എം ആർ പി എൽ ചെയ്യുന്നത് ഡി പി പി എൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫേസ് വൺ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഫേസ് ടൂലെ ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എൽ എം ആർ പി എൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്താക്കും സെറ്റാക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡി പി പി എയും എൽ എം ആർ പി എയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തായാലും അവസാനം നടത്തിയ പ്രഡിക്ഷനിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ ജെയ് മെയിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ജെയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സംഭവമല്ല അതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ആ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്റർവ്യൂ മോഡലിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം വൈകാതെ തന്നെ നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഈ ഡിസിഷൻ ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ജെയ് മെയിൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് ജെയ് അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് ബെസ്റ്റ് കോളേജിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്